அன்பு நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் மஸ்கட்லேருந்து டாக்டர் ஜாக்சன் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நான் இந்த கொரோனா பிரச்சனையில் வெளிநாட்டில் சிக்கி தவிக்கும் இந்தியர்கள் சார்பாக சில விஷயங்களை உங்களோட பகிர்ந்துக்க ஆசைப்பட்றேன் நான் இந்த ஓமன் நாட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறதுக்காக மார்ச் அஞ்சாம் தேதி வந்தேன் எக்ஸாம் மார்ச் இருபத்தி மூணாம் தேதி முடிஞ்சது இருபத்தி நாலாம் தேதி ஊருக்கு திரும்பணும் ஏன்னா இருபத்தஞ்சாம் தேதியோட விசா முடிஞ்சிருது ஆனால் அதுக்கடையில் நம்மளுடைய ஃப்ளைட் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணதுனால ஊருக்கு வர முடியாத சூழ்நிலை மாட்டிக்கிட்டேன் விசாவும் முடிஞ்சு போச்சு ஊருக்கு வர முடியாது என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கும்போது அப்போது ஓமன் அரசாங்கம் சொன்னாங்க இந்த ஓவர் ஸ்டேக்கு அது அந்த விசா நாட்களை தாண்டி இருந்தால் ஃபைனல்லாம் இல்லை இந்த பிரச்சனை முடியும்போது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு ஓமன் அரசாங்கம் மட்டும் இல்லை உலகத்தில் எல்லா நாடுகளுமே அந்த விசாஸ் எல்லாம் ஹோல்ட் பண்ணிட்டாங்க அதனால் ஓகே பிரச்சனை இல்லைன்னு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அப்படி போச்சுது அதுக்கப்புறம் அரசாங்கம் வந்து இல்லை ஓவர் ஸ்டே பண்ணுறவங்க அதாவது அந்த நாட்கள் தாண்டி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு பத்து ரியால் ஃபைன் கட்டினா தான் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மூணு நாள் ஃபைன் போட்டாங்க பத்து ரியாலுங்கிறது ஒரு நாளைக்கு கிட்ட நம்ம ஒரு பணத்துக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா மூணு நாள் ஃபைன் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் புதுசாக விசா எடுக்கணும்னு அதுக்கு சார்ஜ் பண்ணாங்க அதுவும் எடுத்தாச்சு பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை இது மாதிரி பண்ணணும் ஓகே அது பண்ணியாச்சு பத்து நாள் அடுத்து முடிய போது திரும்பவும் அதே மாதிரி ஃபைனு விசா எடுக்கணும் இங்கே வந்து பத்து நாள் ஒரு வேலை விஷயமாக வந்துட்டு அதற்குள்ள பண பரிமாற்றத்தோடு தான் வந்திருப்போம் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்திருப்பாங்க ஓமன் நாட்டுக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் இந்தியர்கள் போயிருப்பாங்க இப்போ திரும்ப ஊருக்கு போக முடியாது ஏற்கனவே இங்கே தங்குறதெல்லாம் ரொம்ப காஸ்ட்லி உணவுக்கு ரொம்ப காஸ்ட்லி இதுக்கடையில் இந்த அரசாங்கத்துக்கு விசாக்காகவும் இந்த அதிக நாள் தங்குறது ஃபைன் கட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாமல் நம்ம இந்தியன் எம்பசி இங்கே ட்ரை பண்ணோம் இங்கே எம்பசியில் பேசணும் சரி நாங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கிறோம்னு சொன்னாங்க தகவல் இல்லை ஒரு இமெயில் ஐடிக்கு மெசேஜ் அனுப்புங்கன்னு சொன்னாங்க அனுப்பி அனுப்பியாச்சு தகவல் இல்லை இந்தியாவில் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்கன்னு சொல்லி நம்பர் தந்தாங்க அங்கேயும் தகவல் அனுப்பணும் நீங்கள் லோக்கல் எம்பசி நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுவும் பண்ணியாச்சு எங்கள் ஊருடைய ராஜ்யசபா எம்பி மிஸ்டர் விஜயகுமார் அவர்கிட்ட சொன்னோம் அவரும் அங்கேருந்து கூப்பிட்டு சொன்னார் எம்பசிலேருந்து எந்த தகவலும் இல்லை அப்போது மினிஸ்டர் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் மிஸ்டர் முரளிதரன் அவங்களுக்கு ஒரு மெயில் அனுப்பி அவரும் கூட வி வில் டேக் சூட்டபிள் ஆக்ஷன் சொல்லியாச்சு நாலு அஞ்சு அஞ்சு நாள் ஆச்சுது எந்த தகவலும் இல்லை இந்த இந்திய தூதரகங்களுக்கு இப்போ என்ன தான் வேலை ஒவ்வொரு நாட்டுலேயுமே அந்தந்த நாட்டு மக்கள் மாட் எந்தெந்த ஊரில் மாட்டிருக்கிறாங்களோ அந்த இடத்துல அவங்க ஃப்ளைட்டை அனுப்பி அந்தந்த நாட்டு மக்களை திரும்ப எடுத்து அவங்கள அவங்க ஏர்போர்ட்டில் குவாரண்டைன் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி முறையாக எல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டியவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து தனிமைப்படுத்த வேண்டிய தனிமைப்படுத்தி அவங்க நாட்டு மக்களை அரவணைச்சி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ஆனால் இந்தியன்ஸ் நிலைமையை பாருங்கள் இவ்வளோ விஷயங்கள் அரசாங்க நோட்டீஸுக்கு மினிஸ்டர் வரைக்கும் கொண்டு போயாச்சு எம்பசி வரைக்கும் கொண்டு போயாச்சு ஈவன் பாகிஸ்தான் கூட அவங்க நாட்டு விமானத்தை அனுப்பி அவங்க நாட்டினுடைய குடிமக்களை நாட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இங்க என்ஆர்ஐ இந்தியன்ஸை கேட்கறதுக்கு ஒரு நாதி இல்லை நாங்க எங்களுடைய கார்டியன்ஸ் யார் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டும் எங்களை பார்த்துக்கிறதுக்கும் இங்க இந்தியன் எம்பசின்னு ஒன்று இருக்கு அங்க கிளீனா வெப்சைட்ல போட்டிருக்கிறாங்க யாருமே இங்க வந்துடாதீங்க எம்பசி க்ளோஸ்டு நோய் இருமல் சளியோட யாரும் வந்துடாதீங்க அப்படிங்கிறது மாதிரி இவங்க நோட்டீஸ் போட்டிருக்கு இப்ப இவங்களுக்கு வேற என்ன வேலை இந்த பிரச்சனை வந்த உடனே மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் சார்ந்த எம்பசி எந்தெந்த நாட்டில் யார் யார் இந்தியன்ஸ் மாட்டி இருக்கிறாங்க அவங்க சாப்பிட்றாங்களா தங்குறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க ஃபைன் போட்டிருக்காங்களே கா கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்குது நம்ம என்ன நடவடிக்கை எடுத்தோம் அதை விட்டுட்டு எம்பசியை மூடிட்டு இவங்களுக்கு வேறு என்ன வேலை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடந்த ஒரு அஞ்சு நாட்களாகவே கத்தார் துபாய் கனடா பிரான்ஸ் அமெரிக்கா பிரிட்டன் மலேசியா சிங்கப்பூர் அவங்க குடிமக்களை நாட்டுக்கு எடுத்துகிறாங்க இதுக்கிடையில் நம்ம ஊரில் ஈவன் நண்பர்களிடையே நீ எதுக்கு இங்கே வர்ற நீங்கள்லாம் ஒரு கொரோனா கிருமி ஒரு ஒரு தம்பி ஃபேஸ்புக்கில் போட்டிருக்காங்கல்ல இங்கெல்லாம் வெளிநாட்டிலேருந்து வரவங்களெல்லாம் போலீஸை சொல்லி சுட்டு தள்ளணும் இது என்ன விதமான மனநிலை இந்த மாதிரி ஒரு சோசியல் ஸ்டிக்மா இப்போ சுனாமி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சுனாமி எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் அது மாதிரி இந்த ஒரு பேண்டமிக் இந்த ஒரு தொற்று நோய் வந்த வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மக்களுக்கே தெரியும் இப்படியெல்லாம் பரவுமா இவ்வளோ பாதிப்பு இருக்குமா அப்படிங்கிறது இப்போ தான
எப்படி இருக்கிறாங்க என்ன ஆகிறாங்க இப்போ எனக்கே இப்போ கொரோனா இருக்கட்டுமே இப்போ வாப்பா இங்கே வா உனக்கு இருக்குதான் பார்ப்போம் உனக்கு வைத்தியம் பார்ப்போம் அப்படின்னு அக்கறை எடுக்க வேண்டிய கவர்மெண்ட்டு நீ எல்லாம் வராத அங்கே இருங்க பொதுமக்கள் இருந்து அரசாங்கம் வரைக்கும் இங்கே வந்துடாதீங்க சரி இங்கே கொரோனா வந்து வந்தனா யார் எங்களை பார்ப்பா இங்கே ஓகே இப்போ ஜாப் விசால் இருக்கவங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் அவங்களுக்கு உள்ள பணப்பலம் இருக்குதும் எந்த மாதிரி டூரிஸ்டாக வந்தவங்க வேலை விஷயமா அஞ்சு நாள் பத்து நாள் வர்றவங்க ஏதாவது நோயில் படுத்தா உடம்புல டெட் பாடி கூட ஊருக்கு வர முடியாது அதை கேட்கவே யாருமே இல்லை இதை வந்து பொதுத்தளத்தில் சொன்னாலும் கூட எதுக்கு வர்றீங்க தம்பிகளா எங்களை அங்கே கூப்பிட்டு நாங்கள் யார் ஒரு பத்து நாள் வேலை விஷயமா இங்கே வந்தோம் உங்கள் நம்ம நாட்டுலேயோ காட்டுலேயோ வீட்லேயோ அடைச்சி போடுங்க டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் இருக்கு இல்லையா ஒரு மக்கள் தொகை பெருகக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் மொத்தமா யாருமே செக்ஸ் வச்சுக்கிட வேண்டான்னு சொல்லிடலாமா அத மாதிரி தான் அதுக்கு தீர்வு அதுவா அத மாதிரி வெளிநாட்டுல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் வந்துடாதீங்க யாரும் இது என்ன விதமான மனநிலை ஒரு மைக்ரன்ட் ஒர்க்கர்ஸ் டெல்லியில மாட்டிக்கிட்டாங்க வந்துடாதீங்க வரக்கூடியவங்க கிரிமினல் மாதிரி தர்மபுரியில் ஒரு சம்பவம் நடந்தது வெளிநாட்டில் இருந்து ஒருத்தர் வர்றாரு வெளிநாட்டில் இருந்து வர்றக்கூடிய கிரிமினலா அவரை கொண்டு வந்து ரூம்ல வீட்டில் அடைச்சி ஒரு ரெண்டு மூணு வண்டியில் அரசாங்க அதிகாரிகள் வந்து வளைய வளைய போட்டோ எடுத்து பக்கத்து வீட்டில் உள்ளவங்களாம் கூப்பிட்டு தெருவில் உள்ளவங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு டே இவனை பார்த்துக்க வெளியே விட்டுறாது வெளியே வந்தீங்கன்னா வந்தான்னு கூப்பிட்டு சொல்லிடுங்க பரப்பி விட்டுருவான் எல்லாருக்கும் வெளிநாட்டுக்காரங்கனாலே கல் எடுத்து எரிகிற அளவுக்கு ஒரு கோபத்தில் இந்த சமுதாயத்தை திருப்பி விட்டது என்ன ஒரு மனப்பக்குவம் நாளைக்கு உனக்கு கொரோனா வரலாமே அதே மாதிரி டாக்டர்ஸ் பேராமெடிக்கல் ஸ்டாஃப் நர்சஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அவங்க வேணும் அவங்களுக்கு வீடு கொடுக்கக்கூடாது என்ன மனநிலை இன்னைக்கு செத்தா நாளைக்கு பால் அவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் உலகம் இது இவ்வளவுதான் உயிர் அதை விட்டுட்டு ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்த உடனே ஒரு தீண்டாமைய மாதிரி இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்கி இருக்கவங்க தே ஆர் விக்டிம்ஸ் தே ஆர் நாட் கிரிமினல்ஸ் இப்போ ஒரு மத விஷயத்துக்காக சம்பிரதாயத்துக்கு போயிட்டு வந்திருக்கிறாங்க தப்ளீகி ஜமாது உடனே கிளப்பி விட்டுறதா அவங்களும் விக்டிம்ஸ் தான் அவங்க கிரிமினல்ஸ் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி என்ன ஏதுன்னு தெரியாமல் அவங்கள ஃபோட்டோ அவங்க போகிற வர இடத்துலாம் ஆரோ போட்டு காட்டி மீடியாலையும் டிஸ்கஷன் பண்ணி என்னமோ சிஏஏ போராட்டம் எதிராக அவங்க கூடின கூட்டத்தை மாதிரி அவங்களுடைய சரித்திரம் தெரியுமா குறிப்பிட்ட ஒரு சமுதாயத்தினாலேயே அவங்கள மேல பழி போடுறது என்ஆர்ஐஸ் அவங்க மேல உள்ள காண்டில் பழி போடுறது நம்ம எல்லாரும் யோக்கியமா நாளை உங்களுக்கு நோய் வந்தாலும் கூட உங்களை பார்க்க போறது யாரு ஒரு ஜாதி மதம் பேதம் இல்லாத ஒரு டாக்டர் ஒரு நர்ஸ் தானே பார்க்க போறாங்க நான் மட்டும் நல்லா இருக்கணும் அன்பு உறவுகளை கொஞ்சம் பக்குவப்படுங்க இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில தான் நம்மளுடைய மெச்சூரிட்டி காட்டும் நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து ஏர்போர்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணல வந்து வர்றீங்களா அந்த போற பிளைட்டை டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்றது வரக்கூடியவங்களை முறையா டெஸ்ட் பண்ணி குவாரண்டைன் பண்றது சவுதி அரேபியா எவ்வளவு ஒரு ஃபண்டமெண்டலிஸ்டான ஒரு நாடு ஒரு ஒரு மைக்ரன்ட் ஒர்க்கர்ல இருந்து பெரிய ஆள் வரைக்கும் யாரும் வந்து அஞ்சு பதினாலு நாள் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல தங்க வச்சு குவாரண்டைன் பண்ணி முறையா டெஸ்ட் பண்ணி நாட்டுக்குள்ள அனுப்புறாங்க நம்ம ஊர்ல மொத்தமா வந்துடாத என்ன மனப்போக்கு அன்பு உறவுகளே எங்களுக்கு யாரு பாதுகாப்பு வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்களுக்கு யாரு பாதுகாப்பு இங்க இவங்க யாரு இந்த சூழ்நிலையில கண்டுக்கவே கண்டுக்காத ஒரு அரசாங்கம் கொஞ்சம் கூட ஈவரக்கம் இல்லாத ஒரு சமுதாயம் எல்லாரையும் சொல்ல அன்பு உறவுகளே தயவு செய்து வெளிநாட்டில் மாட்டிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த இந்தியர்களுக்காகவும் கூட அரசாங்க தினத்தில் குரல் எழுப்ப வேண்டும் இவர்களுக்கு நோய் வரலாம் இவங்களுக்கும் பிரச்சனை இருக்குது இப்படி இப்படி என்ற பல்வேறு பிரச்சனைகளை நம்மளுடைய தூதர ரீதியாக அரசியல் ரீதியாக அணுக வேண்டும் என்ற அரசாங்கத்தை அழுத்தம் கொடுத்து மற்ற நாடுகளில் எப்படி தங்கள் குடிமக்களை மதி மதிப்புமிக்க ஒரு குடிமக்களாக நடத்துகிறார்கள் அதுபோல நம்ம நாட்டு இந்தியர்களையும் கூட எல்லா நாட்டிலும் சிக்கி தவிக்கின்ற என்னை போன்ற இந்தியர்களை உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து 
ஊருக்கு அழைத்து வேண்டிய விஷயங்களை முறைப்படி தனிமைப்படுத்தவோ ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கவோ வீட்டுக்கு அனுப்பவோ ஆனால் நம்ம தேசத்தில் நம்ம செத்தால நம்ம மண்ணில் சாகணும் இல்லையா தயவு செய்த உணர்வுகளை புரிந்து இந்த விஷயங்களுக்கு உங்களால் முடிந்த ஆவணத்தை ஆவண விஷயங்களை செய்யுமாறு அன்போடு வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்